ఇచ్చిన స్థానాలపై చర్చించేందుకు టీజేఎస్ ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది ఉదయం పదకొండు గంటలకు పార్టీ నేతలు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన నియోజకవర్గ జాబితాపై చర్చించబోతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీతో జరిగిన చర్చల్లో జన సమితికి ఇచ్చే స్థానాల జాబితాను కాంగ్రెస్ అందజేసింది పార్టీలో చర్చించిన తరువాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని కోదండరాం తెలిపారు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన స్థానాలపై చర్చించడానికి టీజేఎస్ ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి చారి అందించడానికి సిద్దంగా ఉన్నారు చారి రాత్రి కోదండరామ్ కి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి జాబితాని కోదండరామ్ కి అందజేశారు దీంట్లో కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి రామగుండం అలాగే కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి రామగుండం వరంగల్ లో వరంగల్ ఈస్ట్ మెదక్ లో మెదక్ దుబ్బాక సిద్దిపేట ఈ నాలుగు నియోజకవర్గాలకి సంబంధించినటువంటి ఈ మొత్తం మొత్తం ఎనిమిది నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి జాబితా ఇచ్చింది దీంట్లో మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గానికి మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గాన్ని కూడా జనసమితి ప్రధానంగా అడుగుతుంది కానీ ఈ మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి పేచీ మాత్రం అటు కాంగ్రెస్ ఇటు జనసమితి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల మధ్య కొనసాగుతుంది మొత్తం ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ ఇచ్చినటువంటి జాబితాలో మొత్తం ఏడు నియోజకవర్గాల వరకు మాత్రమే ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి హైదరాబాద్లో మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికీ జనసమితికి ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది జనసమితి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు చెప్తున్నటువంటి అభిప్రాయం చూస్తే ఇప్పటి వరకు నాలుగు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీదనే కొంత క్లారిటీ ఉందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు రామగుండం అలాగే వరంగల్ ఈస్ట్ అలాగే మల్కాజిగిరికి సంబంధించినటువంటి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సీట్ల ఈ మూడు నియోజకవర్గాల మీద కొంత క్లారిటీ ఉంది కానీ మిగతా నియోజకవర్గాల మీద కొంత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది అనేది జనసమితి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు చెప్తున్నారు మొత్తానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ జనసమితికి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం అనేది కొంత కొలిక్కి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది అయితే జనసమితి ఆశించినటువంటి సీట్లు పూర్తి స్థాయిలో రావటం లేదు అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని మాత్రం కనపడుతుంది కూటమిలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలు కూడా పాతబస్తిలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు ఎంఐఎం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గాల్లో అన్ని రెండు రెండు నియోజకవర్గాలు తీసుకోవాలి అనే ఒక సూత్రపేకంగా ఒక అంగీకారానికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపాదనలో ఏడు ఎనిమిది నియోజకవర్గాలని ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎనిమిదిలో ఓల్డ్ సిటీకి సంబంధించినటువంటి నియోజకవర్గాలు కూడా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఓల్డ్ సిటీకి సంబంధం లేకుండా ఎనిమిది సీట్లు ఇవ్వాలి అనేది ప్రధానంగా జనసమితి కోరుతున్నటువంటి సీట్లు మొత్తం జనసమితి ఈ ఎన్నికల్లో పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయాలనుకుంటుంది ఆ మేరకే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కూడా ఒత్తిడి పెంచుతుంది కానీ కాంగ్రెస్ ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది సీట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి మాత్రం కనపడుతుంది ఓల్డ్ సిటీతో పాటు అంటే సెవెన్ ప్లస్ టూ ఈ ఏడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఎవరెవరిని అభ్యర్థితులు పెట్టాలి కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతిపాదనలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద పార్టీ నాయకులతో కూడా చర్చించనున్నారు ఇప్పటికీ ఆయా నియోజకవర్గాలు ఏడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ టికెట్ ఆశించినటువంటి నాయకులంతా కూడా ఇప్పటికే గోదండరామ్ నివాసానికి చేరుకున్నారు మరి కాసేపట్లో ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో సమావేశాన్ని పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ సమావేశంలో వచ్చినటువంటి అభిప్రాయాల తర్వాత అభిప్రాయాలన్నింటినీ సేకరించిన తర్వాత ఒక ప్రకటన చేయాలి అని చెప్పేసి జనసమితి కోరుతుంది ఇప్పటివరకైతే జనసమితి నుంచి సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారంలో పెద్ద ఇబ్బంది కలిగే పరిణామం అయితే లేనప్పటికీ సీపీఐ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీదనే కొంత ఇబ్బంది ఉంది అయితే సీపీఐ కోరుతున్నటువంటి నియోజకవర్గాల్లో కూడా నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాతినిధ్యం సీపీఐ కోరుకుంటుంది కానీ నల్గొండ జిల్లాలో సీపీఐకి సీట్లు ఇవ్వలేమని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో సీపీఐ పార్టీ అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కూడా మరోసారి చర్చించే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులంతా ఢిల్లీకి వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యంలో స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత మరో దఫా సీపీఐ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులతో కూడా నేరుగా మాట్లాడే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి సీపీఐతో సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారానికి సంబంధించి ఒకే ఒక సీటు మీద కొంత పేచీ మాత్రం కొనసాగుతుంది నల్గొండ జిల్లాలో తమకు ప్రాతినిధ్యం ఉండాల్సిందే అని చెప్పేసి సీపీఐ పార్టీ పట్టుబడుతుంది కానీ నల్గొండలో సీపీఐ అడుగుతున్నటువంటి మూడు నియోజకవర్గాల్లో కూడా సీపీఐ కంటే కాంగ్రెస్ గెలవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి సర్వే రిపోర్టులను ఇలాగే గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్ అన్నింటినీ కూడా సీపీఐ పార్టీ నాయకులకు చూపించినట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి అయితే నల్గొండ జిల్లాలో గనక సీపీఐ పార్టీకి టికెట్ ఇవ్వకపోతే సీపీఐ పార్టీకి సంబంధించి సీపీఐ కార్డర్ ఓటు అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేరుగా షేర్ అయ్యే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నల్గొండలో తమకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనే ఒక ఒత్తిడి మాత్రం సీపీఐ పార్టీ చేస్తుంది అయితే నల్గొండ జిల్లా 
నల్గొండ జిల్లాలో నేరుగా ఎన్నికల్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం లేకపోతే ఎమ్మెల్సీ సీట్ ఇవ్వడానికైనా సిద్దంగా ఉన్నాము అనే ఒక స్పష్టమైనటువంటి హామీ మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది మొత్తానికి కూటమిలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం అనేది కొలికి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది టీడీపీ ఇప్పటికే తనకు ఆశించినటువంటి సీట్లని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వడానికి సిద్దమైందని చెప్పి స్పష్టం చేసింది ఇక జన సమితికి సంబంధించి ఒకటి రెండు సీట్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీదనే కొంత క్లాషెస్ ఉన్నప్పటికీ వాటిని కూడా కొలికి తీసుకొచ్చే అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయి సిపిఐకి సంబంధించినటువంటి సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారాన్ని కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు కొలికి తీసుకురావాలనే ఒక ఆలోచన మాత్రం కనపడుతుంది రేపు దీపావళి సందర్భంగా నాలుగు కూటమిలో ఉన్నటువంటి అన్ని పక్షాలకు సంబంధించి నాయకులు ఒకే వేదిక మీదకి వచ్చి కూటమి ప్రకటన చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన దిశగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అడుగులు వేసింది దీన్ని నిన్న జన సమితి అధ్యకుడు కోదన్ రామ్ కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ప్రతిపాదన కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు పెట్టారు కాబట్టి సిపిఐకి సంబంధించినటువంటి సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారాన్ని కూడా ఈ రోజు రాత్రి వరకు కొలిక్కి తీసుకొచ్చే అవకాశాలు